。谢谢。你要是不想回家，你可以直说，别打着找你老板的旗号来折磨我。我老板到现在都找不到，就是因为你。那我们可以找个地方坐坐。我们都已经走了快两个小时了。你觉得你有什么优点值得我请你坐下来聊聊天、喝喝酒？第一，我身为警务人员，我相当自觉不应该出入在那种地方。第二，我想应该没有任何一个女孩子会跟一个毫无优点的男生在大街上闲晃两个小时。你就承认吧，我看你是别有所图。喂，好。你猜对了，我就是别有所图。怎么样？我要跟你老板揭发你我今天又没带身份证，不过你随时可以把我带走。很晚，外面又下雨，你明天不用上班了。忘了告诉你，我给了自己一个 LV。你以为你有 LV 就不用上班？这个 LV 是 Long Vacation， 长假。啊，不好意思。喂，张总您好。我希望你此次只是一时冲动。如果你想清楚了，我随时欢迎你回来。我们一起继续在 V 公司并肩作战。我相信我们可以配合的天衣无缝，共同为 V 公司打造美好的明天。喂，你还在吗？嗯、uh,。你稍等，我考虑一下。你说，如果我给自己放一个长假，那放多久比较合适？越久越好。喂，江总，我已经考虑好了，祝你成功，再见。Long vacation. Wonderful.你，我怎么了？我，你又怎么了？我找到工作了。我刚丢了一份工作。我现在每个月有八千块钱的收入。我现在每个月收入是零。怎么不接我电话呀？今天不是我的工作时间，来喝水。那来我公司吧。
我刚辞职，又跟江东闹翻了。如果这个时候去你们公司的话，江东很有可能因为契合我会影响到你们的合作。当然了，更重要的是今天早上我一醒来，发现一个悠长的假期对我来说有多重要。你这是在赌气？不是赌气。你看、啊，我每天早上起床第一件事情就是查看今天所有的日程，解决我所有的电话、短信，还要处理我所有要处理的事情。根本就没有时间去看窗外的这个阳光有多灿烂啊，也没有时间听听轻音乐啊，也没有时间给自己泡杯牛奶喝一喝。但是今天我都做了，我觉得这个才是我想要的生活。我允许你带薪放假一个月，两个月。这人怎么这么现实啊？你放我两个月的假，还我几年给你当牛做马，这可不是个赔本买卖啊，冯总。欢迎你的加入，你应该先祝我假期愉快。徐先生，你为什么要离开贵公司啊？天下没有不散的宴席吗？哈，我们都是精明人嘛，我们之间就不需要什么空谈了。你徐然的名字在业内也是响当当的，他们公司给你的待遇是你在微公司的两倍，但开出的条件是你六年内不得毁约，并且要契克签约呀、啊。这个条件我不能接受，为什么，徐先生？你要知道两倍意味着什么？两倍的待遇对我来说的确很有诱惑力，可是六年的时间太长。上次那个大妈门一开，冲出来，直接拿锅子就砸了。还好我闪得快，要不然我就中招了。这算袭警吧？那肯定是、啊，是袭警吧？肯定的、啊，莫名其妙。喂，安少，我是。有空吗？见个面吧。怎么了？没事就不能出来吗？可以，不过你得等我一个小时。好，一个小时之后，老地方见这样，大明，听说你离开微公司了？是的。那接替你的人是你的手下江东，他是我的朋友。那现在呢？你们还是朋友吗？您的这个问题和我们今天讨论的话题好像没什么关系。啊，对对对，不好意思。那徐先生，您如果来我们公司，待遇上有什么要求吗？我希望现在的待遇是原来的两倍。两倍，你就这么自信？这可不是一笔小数目啊！听说目前有几大集团在争相挖你过去呢，是有这么回事。以前呢，听说过你的名气，今天啊，真是百万不如一见啊！怎么说？一般人呢，都会说自己多么的抢手，会说有某集团在等你回复了，而你呢，一句都没提。我问你问题的时候，你也只不过是轻描淡写的说了一句：“只有黄婆卖瓜，才会自卖自夸。”徐先生很幽默。OK， 希望我们以后合作愉快。
，合作愉快。熊小姐真是越来越漂亮啊！每次给人见面的感觉都是耳目一新啊。暗上你可真会讲话哦。我这个人就只会说真话，人家不是说真话才是最好听的吗？这么急着找我怎么了？想签约了？暗上，只不过觉得奇怪，我做了那么久生意呢，这种交款方式还真是第一次见。我们家就是这样，钱从来不走银行，现金多好，直接又安全，整个交易神不知鬼不觉的。那更改产权呢？两个字儿，麻烦。这样说，可毕竟我们是第一次合作，很多信任都是这样慢慢慢慢累积的。有戒心，我可以理解。我给你一个账户，你往里头打两百万，过了一个星期，你的账户会多出百分之十的利润，这样你总该信了吧？一星期就多百分之十？一星期百分之十？什么生意这么高利润呢、啊？有些事情熊小姐还是少问为妙，知道的越少越好，你就顾着拿钱就好了，反正又不犯法，管这么多干什么的？那安少，你让我再考虑考虑。哎，再给我一份蛋糕。你今天你吃很多嘞，高兴吗？你现在是做大事的，怎么啦？送你两个字。怎么说？淡定。你就拿我开算呗。工作找的怎么样？随便挑。臭美。今天熊佳杰主动给你打电话，说明他对那百分之十的回报率已经感兴趣了。这条大鱼马上就要上钩了。哪天你也钓钓我这条小鱼吧。我不贪心。每个月百分之二就好了。为了忠诚安少，还真为难我，我得一边演戏一边想办法帮你省钱。什么意思啊？你不是没工作了吗？再这么花钱，你很快就玩不起了。所以我今天把他约到朋克多餐厅啊。这怎么行啊？奥体水运是你安少去的地方吗？你安少是什么人？你是坐着装满钱的飞机回来的。你可以花很多钱买房子，但是不要产权。在你安少的眼里，钱跟白纸就一模一样。你就是要给我拼命使劲的花钱，熊小姐才会相信你，明白吗？那现在怎么办？我都约了，淡定。可以了，小动物，我是动物组的，你是植物组的，我们主要呢就是把各种动植物的生长状态用照片记录下来就行了。植物组，嗯。我逗你的
，我怎么可能约在这种地方嘛？我还在想呢，安少怎么就想体验一下我们普通人的生活呢？朗雅俱乐部，跟我走。我姓安，我订的房间呢、啊？安少您好，您的 VIP 房间已经给您准备好了，谢谢。安少，你们认识？徐然嘛，穷人一个，我们走。等等，我上次跟您说的那个项目，利润空间真的非常大，我找人核算了一下。至少有两个亿，我不要再听你那些乱七八糟的想法了。听说你从 V 公司晋升出来了，你有什么资格跟我做生意啊？安少，今天我们也算出来庆祝，不必为了些小事而生气。徐然嘛，我也认识，算起来我们是老朋友了，不如一起吃顿饭。熊小姐，你不知道他呀，就算给我熊家杰个面子。好，既然你都这么说了，就给你个面子。走。七七，哎，你怎么来了，冯总？我来找你，咱们去吃饭吧。哦。安少，我自认为那个投资计划很完美，不知道您觉得是哪里出了问题？我不知道，我没看。安少，你不喜欢滚雪球生意法吗？为什么对徐总这么苛刻、啊？没错，我就是喜欢用滚雪球的方式来做生意。我也认为只有这样才能够把生意做到最大最好。人越多，钱就赚的越多，那都没关系。但是徐然，你知道吗？不说了。我听说安少做生意向来都很爽快，怎么今天说话只说一半呢？吃饭，吃饭。是不是因为我在？有什么不方便的？有什么不方便的？不就是要钱吗？徐然，你已经离开 B 公司了，你有什么资格来跟我合作？你还来找我干什么呀？咱们干脆利索一点，一句话，你有钱吗？熊小姐，咱们那笔生意你考虑的怎么样了？安少可真是谈判高手，步步紧逼啊！没有什么谈判不谈判的，只要你说个数字，我绝对给得起。好，我对安少你很有信心，但是呢，我毕竟受人所托，详细情况我会在电话里再跟你说。你觉得这样好吗？都依你，你说了算。
你好，欢迎光临。龙总好，您的 VIP 房间已经给您准备好了，还是老房间吗？是的。好，我自己过去就好了。没问题。徐然，为什么问你呢？没有为什么，我早说了跟你分手，别在这给我丢人现眼。那女孩是谁啊？为什么徐总她？看来徐然也是一个多情种子。你干嘛？我现在没事情跟你解释。你赶紧回家，什么都不要问，好不好？好。哎，你不是跟冯路飞一起吃晚饭吗？怎么回来这么早？嗯。你没什么事儿吧？没事儿，我有点困，上去睡一会儿徐然啊，琪琪在吗？在，在楼上呢。哎哎，他在睡觉，跟你聊会儿。走了，走。哎，吃苹果吗？不用，谢谢。呃，听琪琪说，你失业了。我辞职了。那现在怎么样啊？什么怎么样？失业忧伤期呗。我没有你说的什么失业忧伤期。哎，别不好意思了。哎，这个你要去面对。我是个过来人，对失业非常有经验。这一共分为四个阶段：忧伤、忧郁、蜗居，还有奋斗期。哎，我觉得你现在属于忧伤期，这是初级阶段，主要表现在不敢去面对、不敢去承认。其实也没关系。像你这么优秀的人才离开了微公司，是他们公司的损失。你啊，一定要有信心，只有这样才能重新站起来。啊，我会站起来的，这就对了。希望你不是只是嘴上说说，要认真去做啊。好，我会的。哎，我还没说完，还有一段。这个第二阶段呢，叫做事业忧郁期，主要表现在忧心忡忡。对将来的事业没有任何信心，如果处理不好呢，就会很快进入事业蜗居期。睡醒了，徐然过来找你，我们俩正在聊天呢。我都已经听见了，你不用再说了，徐然不是这样的人。张宁，我有点事儿要跟琪琪说。哦，你们俩聊，你们俩聊。今天白天不好意思啊，我是来跟你道歉的。你不用向我道歉，我了解你的人品，所以你做的每一个决定，我相信都有你自己的理由。你不需要向我道歉。进来。你来这里干什么？打你电话你也不接，人也找不着
，我实在没有办法才到这里来的。见您一面可真难啊，江总监。找我什么事？我要回来上班。那是不可能的事、啊。过河拆桥是吧？你别忘了，线路图可是我亲手交给你的。原叶是怎么丢失？徐然是替谁背的黑锅？这些我简单，可是知道的清清楚楚。你是想威胁我吗？如果是，就太不聪明了。就算你告诉全公司是我叫你把路线图拿给我的，也不会有人相信你。所以我劝你啊，千万不能这么做。如果你这么做，你就永远也回不到黑公司了。你真无耻。琪琪，你希望自己做什么工作？这个问题我我也没有想过。那你喜欢做什么呀？我到底要做什么样的工作？婷婷。你也不会问一下是谁？你不是说十分钟以后到吗？咖啡都煮好了，真不愧是徐总，高效率工作。别想跟我说了，那天我走了之后，你还帮我打了圆场，多谢了。没什么，我想问你，你到底在做什么？暂时还不能说，以后再告诉你吧。那。方七七知道吗？就是因为他不知道，所以我才把他拉走。他认识微笑。你在做什么？我不知道，但是有一件事我敢肯定，在唐七七的心里，你跟别人不一样。为什么？喜欢你呗。你怎么知道？那还不简单？如果哪个男生敢这样对我，我肯定不会乖乖的被他拉走。除非，这个男生在我心里很重要。冯路飞，你跟汤七七是两种人，在你们身上根本就没有相似的地方。你怎么打算的？离开微公司，来冯氏集团吧。我爸一直希望你能过来。你已经拒绝过我一次了，到现在，还没人拒绝我两次。你不想做那个人吧？我不是拒绝你，我需要一点时间，好好想想将来的方向。我约你跟我爸吃饭，也是给你个选择。生活中多几个选择没什么不好的，去不去你自己定。你都上门来请我了，我能不去吗？好，那就这么定了。今天中午，朗雅会去。冯总，啊，小徐来了，来坐。我最近事情比较多，好久没去失踪者俱乐部了。您还经常去吗？<笑>有空也常去看看。冯总，不好意思打扰您了，外面有一位叫江东的先生想见您，说有重要的事情要找您。啊，江东啊，让他进来吧。不好意思，打扰三位用餐，我有点事想找冯先生。单独聊一下，那你们先聊。谢谢徐总。好嘞，坐坐。有什么事儿吗？冯先生最近比较忙，跟你的秘书预约了好几次都约不上，所以就过来这里找你了。嗯，我这人不习惯转弯抹角的，有什么事儿你直接说吧。是这样的。V 公司打算把失踪者俱乐部这个活动取消，为什么？因为它不赚钱，虽然很有意义，但是对于一个追求利益为主的公司
，它不具任何的价值。小江，你说的这番话，你是代表微公司呢，还是代表你自己？既然你不回答，那么我告诉你，如果你是代表微公司，那么我的回答是不同意。如果是代表你自己的话，那么我告诉你，你没有资格。好了，你要说的话和我说的话，我们都已经说完了。如果没有什么事儿的话，你可以走了。打扰了。好好的一顿饭，被他给搅和了。你们接着吃吧，我先走了。爸，旭然什么时候来公司上班啊？这段时间，我没说要他过来啊。哼，现在谁都知道，徐然是被微公司赶出来的。我需要的是一个很优秀的职业经理人，而不是一个被扫地出门的。现在过来，我不太合适吧？爸，彭总说的没错。徐然，实话告诉你，我第一次见你很欣赏你，但是你太自傲。甚至有些自负，这对于我们做生意的人来说是致命的，你知道吗？我就是要给你一个教训，让你记住，什么叫强盗众人推。对于你来说，我向你关了门，也就等于全世界都向你关了门。你要牢牢地记住，你失去了一个好机会，也许就永远无法翻身了。徐先生，我们下午的签约得取消了。为什么？呃，这是我们 CEO 直接下达的。他的原话就是：“有关微公司前总经理徐然的一切签约合同全部取消。”不好意思徐总你好啊，我是天涯猎头公司的高级总监刘晓，我们见过面的。我记得你，有事吗？我们之前跟你洽谈的几家集团，他们同时发表声明，全部取消与你继续洽谈下去的意向，我们非常抱歉。你不用跟我道歉，没事的。要不你再换一家别的猎头公司试试啊？不用了，不过还是要谢谢你给我的建议。今晚安排咱天天鱼港吧，老唐。啊，去吧。爸，中午为什么跟徐然说那些话？我总得让他明白，我现在为什么不要他了。为什么？就因为他曾经拒绝过您，就因为他年轻气盛，没有听从您的安排，就因为他选择自己走的路不是你指给他的。行了，行了。你说够了没有？哎呀，罗非啊，到底发生了什么事儿，值得你这么生气啊？没什么大不了的事情吧？我觉得你应该回去把这两个问题想清楚了以后再跟我谈，好吗？打电话给我就是想说这个，嗯，我心里对你有点亏欠的感觉。辞职就辞职，没什么大不了的。你得到的东西再放弃，这就叫做选择。至少你得到过，尝试过，你自己的选择，没必要觉得亏欠我，也不用解释。啊，再说我也没做什么，你放在心上。嗯，谢谢你
。每次跟你说完话，我总是感觉领悟了很多。嗯，拜拜。哎，徐然，你也在。嗯，我辞职了。我失业了，那我们现在两个都没有工作了。更糟糕的是，我再也找不到工作，因为所有的门都关上了。我这里好像又打开了一扇新的大门。我喜欢女人，但我不喜欢跟女人做生意。我和别的女人不一样，做别的可能不一样，做生意都一样，矫情是谨慎。一套房子至于吗？归根究底是钱没到位还是怎么样？要多少你直说嘛。我想岸上一定很多女人喜欢你，大方的男人总是讨女人喜欢的。真心喜欢的东西，我从不犹豫。看来房子、女人都是安上喜欢的东西。有些人呢，想要的东西，有钱就能解决；而有一些人呢，有很多钱，却买不到他想要买的东西。我想这点安少多少是应该有点明白的。我知道，免费的东西最贵嘛。我有时候在想，到底是什么样的背景？能让安上有这样的价值观呢？不是军火，不是赌博，跟色情无关。毒品。我们都是本分人，挣的是辛苦钱呢。正经生意，手头上不会有那么多现金的。商业机密，我们还是聊聊这套房子吧。谈房子就约你父亲见面。我父亲轮不到你见。我和我背后的老板，我们是一家很有实力的公司。只要双方多一点了解，我相信我们的合作一定不仅仅是一套房子而已。哎，喂喂喂，这么急干嘛？抓贼呀？打扮成这样，跟谁相亲呢？哎，你们现在人民警察啊，就是时尚，上个班还背个名牌包。朋友送的。犯罪分子交代的时候，都是这么说的。你怎么知道？我送的。别拿警察开玩笑了。好了。我没什么要说的了。嗯，那我们保持联络，我先走了。熊佳姐说要跟我的父亲见面，你没告诉他他不配啊？是他背后的老板。他终于上钩了，看了合同，他有什么反应？这个颜色挺适合你的。喂，魏警官，不应该呀、啊。警察连自己的包都看不住，你让我们人民群众怎么信任你啊？可以给你，不过你得求我。怎么不说话啦
，那等你想好再打过来吧，拜拜。您这样说很不真诚啊！好了，放过你吧。这样，给你一个单独跟我接触的好机会，啊！今天晚饭时间，琅琊会所。小朋友，捡到的东西要还给警察叔叔。包里是什么？物证。少骗人！受害人还等着呢，救人一命嘛。你和学员到底要干嘛？吃喝玩乐，酒肉朋友。说实话。来劲是不是？警察叔叔，你吓我。我们没干违法的事。没干昧着良心的事，这我信。那包给我。你不说实话，我就不给你。我说的是实话啊。好，你再好好想想，我随叫随到。买甜品，看看合不合你口味。你这里啊，太没有生活气息了，我决定帮你好好的改一改。等一下，等你吃完东西呢，我得给你好好开个小会。从今天开始，你所有的生活由我来全权托管。你呢，现在好好整理一下思路，我先去给你换床单。等等。嗯。拿上你的东西，走人。怎么了？听你说话，我很烦。徐然，你不可以再这样意志消沉下去了。你必须要积极面对你的生活。你的周围还有很多朋友在关心着你，就比如说我，我可以为你洗衣、做饭、打扫房间。在你需要我的时候，我随时就出现；在你不需要我的时候，我立刻就可以消失。唐琪琪，你能不能把时间都放在自己的身上？别以为你帮我洗洗衣服、料理家务，就可以解决什么问题。我徐然就算再落魄，也用不着别人来拯救我，尤其是你，明白吗？明白。明白就走了。你到底对我是什么感觉啊？没感觉。那到底怎样你才可以接受我呢？怎样都接受不了，我的心里早就有别人了。不就是个包吗？不至于。跟你谈个交易。警察叔叔跟我有什么好谈交易的呀？我的秘密。每一段，跟你换一份文件。看来你的秘密挺多的嘛。没兴趣啊。开始吧。我高中的时候，学校对面突然开了一间理发店，老板是个年轻女人，没人知道她从哪里来，只知道是南方。很多男人去那里剪头发，而我是年纪最小的一个。我喜欢挑人最多的时候去，而且主动排在最后一位，因为那样就可以在他店里多待一会儿，就能多看他几眼。有一天等的时间太长了，我睡着了，醒来的时候发现店里面的客人全走光了
他坐在我对面，看着我，然后突然哭了。我问他怎么了，他没回答。接着就把我拉上凳子，开始帮我剪头发。我们谁都没说话，他默默的帮我剪了很久。剪完。突然抱着我，跟我说：“我是他店里的最后一个客人，他明天就要离开了。”我就静静的在那陪着他，直到天黑。他赶我回家。那天晚上我做梦了，我梦见我娶了她。隔天一早，我赶着去他店里，想再见他最后一面然后就没再说下去了。接着，他在我的生活里就完全蒸发了。你是个理想主义者，行动的理想主义者。那那两个女孩长什么样？清瘦，跟你差不多高。所以你现在应该给我两份文件。你说的不是我感兴趣的，而且我又没说要跟你交易。你一定有兴趣，不然你不会听完。我从来没跟人家说过这些秘密，因为都是人家追我。被追求者有权利保留秘密。我很荣幸成为你第一个听众。不过我还是比较感兴趣你和许然的秘密。我们没有秘密，警察叔叔，坦白从宽，抗拒从严。比我还像警察。我做事是有原则的，再一再二不再三，一定错过两次机会。再见。好，我说，你得发誓不说出去。你到底说不说啊？发誓啊！哎，我发誓。徐然要买一栋别墅，给一个女人。肖警察，抓人你是行家，骗人不是。哇，发财了！买这么多东西啊
，当我没说。这些东西全归你了。没事儿吧？对我这么好，快点拿走。哎，少年，如果你喜欢上一个人，可是你喜欢的这个人心里面想的全部都是别人，这是不是就代表着你完全没戏啊？哎，问你话呢？不一定。天开，跟他说你的初恋有什么用、啊？你以为他只有十七岁啊？我没招了吗？你是中招了。你要承认啊，现在你跟叶柔有点暧昧。是。不过也就到这了。大我三岁，我妈知道会杀了我。杀了你也动心了。这话你得对自己说，什么意思啊？别老拿过去当借口。汤七七不错，你不觉得他就像一个小朋友吗？他永远都进不了我的世界，他不懂我说什么，他更不懂我在做什么。他以为帮我洗洗衣服、做做饭，就可以帮他的男人渡过难关了。他太幼稚，太单纯，不适合我。徐然。找借口不是你的风格哦。那你说，我为什么喜欢他？那我为什么要喜欢叶柔？有有有，你看看你，现在说话的样子跟叶柔一模一样。我哪有？喂，安少，我跟老板汇报了一下你们情况，他非常有兴趣。想跟你和你父亲见个面，你可以放心，房子呢只是个开始，所以明天一早，如果你们有空的话，就先把合同给签订一下。熊小姐，你突然要把见面的时间提前，我得先跟我父亲说一声，我怕他没空啊。是我不好提前了见面的时间，但我想安少你这么喜欢这套房子，应该不会拒绝我们。希望你明天能跟父亲一起来，因为老板呢想按照你父亲的要求把房子改造一下，做一个小礼物送给你们。好吧，你都这么说了，那我们就约明天吧。你看看你，连熊家杰都搞不定，叶柔还有什么难的？现在是下午时间。五点十五分，到明天早上六点还有十三个小时。明天早上之前我搞不定，你给我想办法。关我什么事啊？你买单。哎，帮我查一个电话号码的位置，幺五二五二四九九幺六八。嗯，好，谢谢。两位慢走，合作愉快。再见，再见。上车吧。秘密是什么？你上车，我再告诉你。
结吧。小伙子干了百年了，差不多行了。把他甩了，我给你一百。别看现在是他追你，过不了几年就你追他了，接吧。你给我闭嘴，我再给你一百。啊有必要吗，王师宗？有必要吗，守株待兔？有这个必要。干警察的除了有勇气，还得有耐心。哦、oh.。我想我们有必要好好的谈一谈。可以，我一个人住，记。跟了我半宿，不会还要给我讲故事吧，警察叔叔？答对了，那我去睡了。你还欠我两份文件，什么时候？今天拿不到包，我不走。那我可以报警。好吧，好吧，听你的故事。这算交易吧？那得要看你故事的内容。这不公平。你没得选择这件事一直影响我，但我从来没跟别人说过。初中的时候，我哥还在，他大我六岁，高中毕业没考上大学，去订我大伯的班，去糖厂当工人。我哥很内向。一跟女工说话就会脸红，大家都把她当孩子。有一天下班，我哥没回家，他去厂家数烟，敲开给女人家的门。女人问他要什么，我哥支吾了半天，然后跟他说：“我想跟你睡觉。”笑了笑，让我哥进去了。他四十几岁，离过几次婚，是厂里出了名的破鞋。男人为了在太太面前证明自己的忠贞，经过那女人面前，都会挖苦几句。我哥的事情很快就在厂里传开了，我妈知道了，就召集所有的亲戚。要去女人家把我哥领回来，谁知道，那女人主动敲开我家的门，手里拿着个板凳，一屁股坐在我家门口。她跟我妈说，她自己知道，我妈嫌她脏，她就不进去了。但有些话。一定要跟我妈单独谈一谈
，说不定我也会去找你。